আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে পেজ সেটআপ করতে হয় তো এই রিপোর্টগুলো আমি আগে একটু দেখেছি আমার আগে আমি পর্ব গত পর্বগুলোতে যে আমি কি রিপোর্টগুলো করে রেখেছিলাম তো পেজ সেটআপ মূলত আমরা জানি যে প্রিন্ট করার জন্য দিতে হয় তো আজকে আমি আপনাদের এটাই দেখাবো যে কিভাবে আপনারা পেজ সেটআপ করবেন ধরেন আপনাদের কাছে এত এত দিনের রিপোর্ট কিভাবে বা ঘরগুলো কিভাবে জেনারেট করতে হয় শিখে গেছেন তো একটা রিপোর্ট যখন আপনারা কমপ্লিট করবেন তখন এটার পেজ সেটআপ কিভাবে দিবেন তো শুরু করছি কিভাবে পেজ সেটআপের প্রথম ধাপ থেকে তো পেজ সেটআপ দিতে গেলে আপনি যতটুকু প্রয়োজন আপনার প্রিন্ট কতটুকু আপনি একটা রিপোর্ট অনেক বড় করতে পারেন কিন্তু আপনি প্রিন্ট কতটুকু দিবেন তার উপরে আপনার ডিপেন্ড করবে যে আপনি কতটুকু সিলেক্ট করবেন ধরেন আমি এই পুরোটাই প্রিন্ট প্রিন্ট করব আমার এক পেজে এই পুরোটাই দরকার পুরো রিপোর্টটাই আমার এক পেজে আসবে তো আমি এখন কি করব এটাকে পুরোটা সিলেক্ট করতে হবে আপনার মাউসের পয়েন্ট দিয়ে টান দিয়ে ধরে পুরোটা এভাবে সিলেক্ট করে নেবেন দেখেন আমি পুরোটা সিলেক্ট করেছি একদম রিপোর্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা সিলেক্ট করেছি তো সে অবশ্যই বেশি সিলেক্ট করবেন না কারণ আপনি যত বেশি সিলেক্ট করবেন তত জায়গা আপনার রিপোর্ট যে পর্যন্ত বা আপনার এদিক দিয়ে যদি ধরেন কোনো সিগনেচারের অপশন থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি ওই পর্যন্তই সিলেক্ট করবেন যতটুকু আপনার প্রয়োজন তো আমার পুরো রিপোর্টটাই প্রয়োজন তাই আমি পুরোটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে এখন আসেন হলে যে ওপরে এখানে লেখা আছে যে পেজ লেআউট আমার মাউস পয়েন্টের দিকে লক্ষ্য করেন এখানে লেখা আছে পেজ লেআউট তো পেজ লেআউটে ক্লিক করবেন তো পেজ লেআউটে ক্লিক করার পরে প্রথম অপশনটাই দেখেন লেখা আছে মার্জিনস তো মার্জিনস মূলত আপনার আমরা সবাই জানি আমরা পরীক্ষার সময় ওপরে পাশে দাগ কেটে মার্জিন দিয়ে তারপর থেকে লেখা শুরু করি এখানেও তাই এখানে দেখেন চারটা মার্জিন দেয়া আছে এখানে যে প্রত্যেকটা ঘরে চারটা করে দেখ তার মানে এই চারটা দাগের মাঝখানে লেখা হবে তো এই মার্জিনগুলো আপনার আসলে কমন সেন্স দিয়ে বুঝে নিতে হবে যেমন মার্জিনগুলোতে আপনারা দেখছেন কতটুকু জায়গা এই জায়গায় আছে যে কাস্টম সেটিং নর্মাল ওয়াইড ন্যারো তো আপনার রিপোর্টের সাইজ যেমন আপনি যদি ছোট রিপোর্ট হয় তাহলে আপনি নর্মাল দিতে পারেন তাহলে আপনার রিপোর্টটা ছোট একটু জায়গার মধ্যে হয়ে যাবে যদি বেশি লম্বা রিপোর্ট হয় তাহলে পাশে কম হয় তাহলে এই ওয়াইড দিতে পারেন ন্যারো যদি ধরেন খুব বড় রিপোর্ট হয় যে আপনার পাশে জায়গা কম হলেও চলবে সেক্ষেত্রে ন্যারো সিলেক্ট করতে পারেন তো আমাদের রিপোর্টটা দেখেন আমার মাউস টাইম দেখাচ্ছি যে হাইটে কম হলেও ওয়াইডে কিন্তু অনেক বেশি তো সেক্ষেত্রে আমরা ন্যারো মার্জিন সিলেক্ট করব এই রিপোর্টের জন্য ন্যারো মার্জিন নিলাম তো ন্যারো সিলেক্ট করার পরে এখন আমরা ওরিয়েন্টেশন যেটা এখানে লেখা আছে এটা হলো মূলত আপনি কিভাবে পেজটা প্রিন্ট করতে চান পোর্ট্রেট মোড না ল্যান্ডস্কেপ মোড তো আমরা এটা আসলে বর্তমানে মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল চালাই সকলেই জানি যে পোর্ট্রেট রোটেড অপশনটা চালু করলে মোবাইল পোর্ট্রেট থেকে ল্যান্ডস্কেপ হয় তাও যদি আমি বুঝিয়ে দিই যে পোর্ট্রেট হচ্ছে আমরা যেভাবে পরীক্ষা দিই বা কাগজে কলমে লিখি সোজা করে সেটা হচ্ছে পোর্ট্রেট মোড এখানে আইকন দেওয়া আছে আর মোবাইলে আমরা যেভাবে ভিডিও দেখি যে যেটা বলে কাট করে বা ল্যান্ডস্কেপ মোড তো সেটা হলো ল্যান্ডস্কেপ মোড যেমন আমরা যদি এটা আড়াআড়ি করে রাখি একটা পেজ তাহলে বা মোবাইল যেমন কাট করে ভিডিও দেখি সেটা হলো ল্যান্ডস্কেপ ভাবে আর পোর্ট্রেট হলো যেভাবে আমরা সোজা দরখাস্ত লিখি ওইভাবে তো পোর্ট্রেট আর ল্যান্ডস্কেপ নেওয়ার কিছু না বললাম এটা বুঝতেই পারছেন তো আমার রিপোর্টটা যেহেতু ওয়াইডে বেশি তার মানে আমার একটা পোর্ট্রেট দিলে হবে না ল্যান্ডস্কেপ দিতে হবে তো আমরা ল্যান্ডস্কেপ দিলাম তো ল্যান্ডস্কেপ সিলেক্ট করে এখন সাইজ তো সাইজের ক্ষেত্রে সবার এইটা প্র্যাকটিক্যাল একটা বিষয় জানা উচিত যে কোন পেপারকে কি বলে তো এখানে অনেক পেপারের কোড নাম্বার দেওয়া আছে কোড বলতে একটা পেপারকে যা বলে তাই আমরা সাধারণত ফটোকপির দোকানে অথবা আমরা সিবি কোনো কিছু প্রিন্ট করলে আমরা যেসব পেজে প্রিন্ট করি তাহলে এই যে এই ঘরটা এ ফোর পেজ স্বাভাবিক আমরা এ ফোর পেজ সবাই চিনি যে আমরা কোনো কিছু ফটোকপির দোকানে দলিল বাদে দলিল বা ইত্যাদি বড় কোনো পেপার বাদে যখন কোনো স্বাভাবিক জন্ম ভোটার আইডি কার্ড অথবা জন্ম সনদ নিয়ে যাই তখন দেখা যায় একটা বড় পেজে যে পেজটাই প্রিন্ট দেয় সে পেজটা হলো এ ফোর পেজে তারপর সেটা কেটে ছোট করা হয় টালাদের হিসাব তো আর বিভিন্ন সিবি প্রিন্ট করি আমরা সেটা ওই ফোর পেজে তো এই ফোরের সাইজটা হয়তো আপনারা বুঝে গেছেন আর আপনারা যখন কোনো প্রিন্ট দিবেন তখন অবশ্যই এটা খেয়াল করবেন যে আপনার কোন পেজে প্রিন্ট দিতে যাচ্ছেন সে পেজের অনুযায়ী কারণ আপনার মূলত কাজটাই পেজ নিয়ে পেজের জায়গার অনুযায়ী এটা পেজটা লে আউট হবে তো সুতরাং আপনি যদি 
page holo a4 and size ekhane page layout e page setup then legal size er legal size er apni jokhon page setup diben tokhon report apnar oi page onujayi hobe kintu a4 size to legal size er chhe jeshe choto tokhon dekha jabe apnar report ta kata porbe apni page setup thik diyechen kintu print thik moto ashbe na to printer e je page select korben printer o shei page dite hobe to amra dilam a4 যেহেতু অফিশিয়াল কাজ এগুলো তো আমরা এ4 সিলেক্ট করলাম আপনারা যদি হ্যাঁ তবে এখানে কথা আছে যদি দলিল হয় অথবা দলিল নাই হলো আপনি চাইতেছেন যে আরো বড় কোন পেজে দিবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা লেটার না লিগ্যাল লিগ্যালটা আমি সব বলে রাখি লিগ্যালটা হলো স্বাভাবিক দলিল বা স্ট্যাম্প 100 200 টাকার স্ট্যাম্প যে সাইজের হয় সেটাকে বলে লিগ্যাল সাইজ তো সেই সাইজের যদি কিছু পেপার থাকে আপনার কাছে তাহলে আপনি যদি এই রিপোর্টটা ওই টাইপের পেপারে प्रिंट दीजिए चंता वाले अपने लीगल सिलेक्ट करें नहीं तो पन आदर वैसे अपने जो ऑफिशियल कोनो डॉक्यूमेंट हो जैसे ना हमारे ए फोर दी तो हो बे तो वाले अपने ए फोर सिलेक्ट करते बने तो हम ले ए फोर सिलेक्ट कर लाम ए फोर सिलेक्ट करने पर प्रिंट एरिया लेकर आ चें प्रिंट एरिया तक ये सेट प्रिंट एरिया � प्रिंट एरिया सेट हो जाए कारण देखें नामी तार पर पेज तक ही आरा आरी ना लंबा लंबी हो बे पोर्ट्रेट ना लैंडस्केप शेटे सिलेक्ट कर लाम कौन पेज प्रिंट दी बो ए फोर सिलेक्ट कर लाम देखें ए फोर सिलेक्ट करा चे तो ये शॉप किसे सिलेक्ट करे अमर कॉन्फर्म करता हो बे जामी प्रिंट का सेटअप कर बो की ना है सेट प्रिंट एरिया तक क्लिक कर बन तो वाला � একটা পেজ সেটআপ দিলেন এখন দেখতে হবে যে প্রিন্টে কি অপশন আছে তো স্বাভাবিকভাবে প্রিন্ট করার যে আমি শর্টকাটের আগে প্যাট্রিক অপশন থেকে দেখে নিই যে ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে লেখা আছে প্রিন্ট প্রিন্টে যাবেন প্রিন্টে যাওয়ার পরে আপনারা এই ভাবে এই ঘরটা পাবেন আর শর্টকাট এটা সবাই করে এটা এইভাবে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না আমি আবার একটু ব্যাকে গিয়ে দেখে দিই যে আমি এই যে ফাইলে গিয়ে প্রিন্টে যে গেলাম এই কাস্টে আপনারা কন্ট্রোল মানে আপনার কিবোর্ডের সিটি আর এল যেটা লেখা আছে সেটা চাপ দিয়ে পি চাপ দিবেন কন্ট্রোল পি আবার বলছি কন্ট্রোল পি এটা যখন চাপ দিবেন অটোমেটিক এইখানে চলে আসবে আপনার ফাইল ফাইলে গিয়ে প্রিন্ট প্রিন্টের উপর ক্লিক করে এই পর্যন্ত আসার কোনো প্রয়োজন নেই তো এটার পরে যেটা আপনারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিবেন কারণ প্রিন্টার আপনি আমার এখানে কোনো প্রিন্টার নেই नेस्टी कनेक्शन नहीं ताई खाने किचो अन्य गुलो ऑपरेटिंग सिस्टम में गुलो शो कोट चहें तो अपना जर जेदी अवश्य प्रिंट दी दिवंश जे हो तो शेक तेत्र तो अपना अवश्य प्रिंटर सेटअप थक बे तो शेक अपने की कोड बन प्रिंटर एक टा सिलेक्ट कोड बन अपना जे प्रिंटर शे प्रिंटर सिलेक्ट कोड बन धरना हमारी प्रिंटर स এখন প্রিন্টারের কথা বলছি এই কারণে যে প্রিন্টারের আলাদা আলাদা অনেক অসম অনেক অপশন থাকে যেই অপশনটা আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন এই যে মাউসের পয়েন্টার দেখেন এখান থেকে আপনার প্রিন্টারের এক এক প্রিন্টার এক এক রকম হয়ে থাকে সেই অনুযায়ী এখানে আপনারা দের চেঞ্জ করতে হবে তো আমি প্রিন্টারের কোনো কাজে গেলাম না আমি পেজ সেটআপে চলে যাই তো এখন দেখেন প্রথমে আপনাকে করতে হবে কোন প্রিন্টার দিবেন সেই প্রিন্টারটা আপনি সিলেক্ট করে নিলেন সিলেক্ট করার পর আসলে দেখলেন যে এখানে আপনার পুরো রিপোর্ট যেটা আপনি চেয়েছিলেন যে পুরোটা প্রিন্ট দিবেন এক পেজে সেটা কিন্তু এখানে লেখা আছে 1 অফ 2 মানে দুই পেজ শো করছে এই যে দেখেন আমি এখানে ক্লিক করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কিন্তু দুই পেজ আসছে তার মানে আপনি যখন এটা লাস্ট প্রিন্টের জন্য এখানে ক্লিক করবেন তখন কিন্তু এটা দুই পেজ শো করবে দুই পেজে প্রিন্ট হবে এক পেজ আসবে না तो अपना के ये तो जो भी एक पे जानते हैं तो हाल अपने की कोर्बन एक उन थे को वाला अपना आर एक टा पीस से पेस्ट सेट अपेर कास्ट शुरू मानी ये तो प्रथम तो दिल्लम जे पेज लेआउट कोर्ड लम हमरा जे पेस्ट ऐसे कास्ट करें चीज़ ये तो लेआउट कोर्ड लम एक उन हमरे प्रिंटेड जन ये पेस्ट टा प्रस्तुत कोर्बो तो एगुलो ते हमरा लेखा � चार्टा अपशन आज है पेज मार्जिन हेडार फुटार शीट एन तो पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट करी नहीं। तो आगे गोने शो कर लैंडस्केप एडजस्टमेंट हंड्रेड पार्सेंट आो सब किस ठीक है क्योंकि हमारे जेहतु यहाँ दुई पेज शो कर तो जगह लेखा फिट टू वन पेज थे वन पेज तो अपना फिट टू दे क्लिक करें फिट फिट टू दे क्लिक कर ओके दें देखें एकाने शॉप गुलो किन्तु अमार रिपोर्ट एक टपेजी चलेस चाहे वं एकाने किन्तु लाइक आचे जे अपना 
1 of 1 তার মানে এখন আপনি যদি প্রিন্ট দেন তাহলে কিন্তু এক পেজে প্রিন্ট হবে তো এটা খুব নরমাল ভাবে আপনি করতে পারলেন কিন্তু এছাড়াও আরো কাজ আছে কারণ যেহেতু পেজ সেটআপে চারটা ঘর আছে আপনারা তো সহজে কাজ হয়ে যাবে মন না অনেক সময় অনেক রিপোর্টের ক্ষেত্রে আপনি ফিট টু তে গেলে এই যে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এমন না সেই ক্ষেত্রে আপনার মার্জিন কমিয়ে বাড়িয়ে নেওয়ার অপশন থাকে ন্যারো মার্জিন যেটা আমরা সিলেক্ট করেছি সেটার একটা নমুনা দিয়েছে এখানে যে ওটা লেফট রাইট এবং টপ বটমে কতটুকু জায়গা করে আছে ব্ল্যাঙ্ক থাকবে তো আপনার যদি রিপোর্ট মনে হয় যে না রিপোর্টটা আর একটু আমি বড় করতে চাই আমার লেফট রাইটে এত জায়গার প্রয়োজন নেই তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা লেফট এবং রাইটের জায়গাটা জিরো করে দিবেন জিরো করে দিবেন এবং টপ বটমে আপনার যদি রিপোর্টটা মানে এইখানেও আমার তোমার চারটা ঘর এখানে যদি বিশটা চল্লিশটা ঘর থাকে আপনার নিচের দিকে মনে হচ্ছে জায়গা হয় না তখন আপনারা কি করবেন টপ বটমে যদি জায়গা না হয় তাহলে টপ এবং বটমেও আপনারা এই কোটেশনটা কমিয়ে দিবেন তো জিরো জিরো করে দিলাম মানে আমি চারপাশে কোনো জায়গায় রাখিনি তারপরে আপনারা ওকে দিবেন তো ওকে দেওয়ার পরে দেখেন কি হলো আমার রিপোর্টটা কিন্তু উপরে উঠে গেছে এবং এই পাশে কোনো জায়গাই নেই এই পাশে একটু আছে তো সব মিলিয়ে রিপোর্টটা কিন্তু দেখতে ভালো লাগছে না কারণ রিপোর্টে আমার যেহেতু নিচে অত রিপোর্ট নেই শুধু আর লম্বা লম্বিতে বা আড়াআড়িতে রিপোর্টটা একটু বড় কিন্তু হাইটে রিপোর্টটা কিন্তু ছোট তো এটা দেখতে বাজে লাগছে তাই আমরা কি করব এটার টপে আমরা সাইজটা বাড়িয়ে দেব যেহেতু আমার এদিকে একটু জায়গা আছে আর এটা একদম মিশে গেছে তো আমি এখানে দিলাম পয়েন্ট টু ফাইভ আর টপ থেকে আমি দিলাম যে তিন ইঞ্চি নিচে প্রিন্ট হবে তো দিলাম দেখেন এখন কিন্তু আমার রিপোর্টটা মিডেলে চলে আসলো তার মানে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে প্রথমে পেজ সিলেক্ট করলেন ফিট টু ফিট টু তে যাওয়ার পরে যদি না হয় তাহলে পেজ মার্জিনে যাবেন পেজ মার্জিনে গিয়ে আপনি উপর থেকে কত ইঞ্চি নিচে দিবেন নিচ থেকে কত ইঞ্চি উপরে দিবেন লেফটে কত জায়গা থাকবে রাইটে জায়গা থাকবে এটা একটা কমন জিনিস যে আপনি এটা বুঝতেই পারবেন কি হয়েছে এখানে তো এটা দেওয়ার পর ওকে দিবেন তাহলে দেখবেন আপনার প্রিন্টের জন্য এটা প্রস্তুত হয়ে গেছে এখন আপনি সর্বশেষ যেটা করবেন এইভাবে পেজ সিলেক্ট হলে এই প্রিন্টে ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন যে প্রিন্ট নাও প্রিন্টিং লেখাটা উঠছে তো আমার যেহেতু পেজ সিলেক্ট নেই মানে প্রিন্টার নেই সরি পেজ সিলেক্ট না প্রিন্টার নেই সেক্ষেত্রে এটা প্রিন্ট হচ্ছে না তাই এইভাবে ঘুরছে তো আমি যেটা করেছিলাম যে এই পর্যন্ত আমরা একটা লে আউট করলাম এখন আপনারা স্বাভাবিকভাবে হয়তো বা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পেজ সেট আপ কিভাবে হয়েছে বুঝে গেছেন তো আমি আরেকভাবে একটু দেখে দিচ্ছি এখন একটু পোর্ট্রেট মোডে দেখিয়ে দিচ্ছি যে রিপোর্টেটটা আমার বড় থেকে ছোট করলাম যেমন অনেক বড় ছিল আশেপাশের জায়গা কমিয়ে বা ন্যারো পেজ সিলেক্ট করে আমি এটাকে একটা এক পেজের মধ্যে আসলাম কিন্তু রিপোর্ট যদি বেশি ছোট হয় তাহলে আপনার কিভাবে বড় করবেন তাহলে আর আরেকটা ইস্যু যে আপনি এক্সেলে যত বড় রিপোর্টই করেন না কেন আপনি এভাবে সিলেক্ট করে যতটুকু পেজ সিলেক্ট করবে রিপোর্ট সিলেক্ট করে নেবেন ঠিক ততটুকুই প্রিন্ট হবে তো আমি যদি এখন শুধু এইটু পেজ সিলেক্ট করে নেই তারপরে এইটু পেজের জন্য ওই যে বললাম এটা কমন সেন্সের ইস্যু তো আমি এটা নর্মাল মার্জিনে দিলাম কারণ আমার এটা একদম ছোট বা আমি ওয়াইডও দিতে পারি তো আমি নর্মালি দিলাম যে নর্মাল পে মার্জিন হবে এটা একদম ছোট রিপোর্ট এটা আড়াড়ির প্রয়োজন নেই এটা প্রোটেট মোটেই হবে সাইজ সাইজের ক্ষেত্রে প্রোটেট মোট বা ল্যান্ডস্কেপ মোট এটা হলো আপনার রিপোর্টের বা আপনার পছন্দ আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বাট আমি বোঝানোর জন্য আপনাদের সামনে এটা করছি এবার প্রোটেট মোটে দিলাম এবং সাইজ সিলেক্ট করলাম এ ফোর তো আবারও সেই কন্ট্রোল পি মানে আমরা এটা পেজ সেট আপ দিলাম এখন প্রিন্টের জন্য পেজ সেট আপ দেখেন রিপোর্ট আমি মনে হয় পেজ সেট আপে ক্লিক করিনি প্রিন্ট এরিয়া দিলাম তো কন্ট্রোল পি দিলাম দেখেন এখানে শো করছে এক পেজেই আমার রিপোর্টটা কিন্তু শো করছে তো এখন আমার মনে হচ্ছে যে এটার দুই পাশে তো আরো জায়গা আছে রিপোর্টটা দেখতেও ছোট লাগছে তো এখন আপনি চাইলে এই রিপোর্টটাকে আরো বড় করতে পারেন যেমন পেজ সেট আপে গেলেন পেজ সেট আপে যাওয়ার পর আমি যেহেতু আগে এই জায়গায় ফিট টুতে কাজ করে রেখেছি তো আপনার থাকবে এখানে হান্ড্রেড এভাবে হান্ড্রেড থাকবে তো হান্ড্রেড থাকলে দেখেন এখানে কিন্তু দুই পেজ শো করছে যে আমার একটা 
কলাম কিন্তু এটা আমার দ্বিতীয় পেজে চলে গেছে তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার দেখা গেছে যে আপনি যখন নাকি প্রিন্ট দিবেন তখন কিন্তু দুইটা পেজ আসবে রিপোর্টটা কমপ্লিট ভাবে আসবে না কিন্তু যেহেতু আপনার এইবার আর কমানোর প্রয়োজন নেই ফিট টু তে দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ ফিট টু তে দিলে এই দেখেন কি হবে রিপোর্টটা আরো ছোট হয়ে যাবে বিষয়টা খেয়াল করেন ফিট টু আমি আগেই বলেছিলাম যে সব সময় যে ফিট টু দিলেই আপনার রিপোর্টটা একদম সুন্দর মতো পেজ সেটআপ হয়ে যাবে এমন না এটা আপনার পছন্দ অনুযায়ী বুঝে নিতে হবে যেমন আমি এখন এনে ফিট টু দিলাম তো ফিট টু দিলে কি হলো রিপোর্টটা আমার আরো ছোট হয়ে গেল মানে আমার এইটুক জায়গার মধ্যে রিপোর্টটা শো করছে এখন আমি কি করব ফিট টু তে দিব না আমি এখানে হান্ড্রেড হান্ড্রেডই রাখব হান্ড্রেড রাখার পরে আমি মার্জিনটা কমিয়ে দিব এই পাশ থেকে যেমন এসে যেখানে সেভেন মার্জিন আছে এটাকে আমরা পয়েন্ট টু দিলাম টু ফাইভ আর এখান থেকে আমরা পয়েন্ট টু ফাইভ দিলাম দুই পাশে আমরা জায়গাটা কমিয়ে দিলাম তো দেখেন রিপোর্টটা আমার আরো বড় হয়ে শো করবে এই তো কারণ আমি এই পাশে জায়গা কমিয়ে দিয়েছি এখন কিন্তু আমার রিপোর্টটা পেস ফিট ফিট পেজে যদি দিতাম তাহলে কিন্তু এই মার্জিনের মধ্যে রিপোর্টটা আরো সংকুচিত হয়ে আসতো এখন আমি মার্জিনটা কমিয়ে বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে রিপোর্টটা বড় হয়ে শো করছে তো উপরে যেহেতু আমার জায়গা এখানে কম আছে তাই আমরা কি করব উপরের জায়গাটা আরো বাড়িয়ে দেই যেহেতু উপরের জায়গা অনেক সময় কমানোর প্রয়োজন পড়তে পারে কারণ আমি বলছি আমার রিপোর্ট গুলো পাশে বেশি কিন্তু নিচে আমি শুধু আট লাইন এন্ট্রি দিয়েছি কারো যদি এমন হয় যে বিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা নাম আছে সেক্ষেত্রে তো টপ বটমে জায়গা রাখাটাই কষ্ট হয়ে যায় তো আপনাদের পছন্দ মতো জায়গা কমে বাড়ি নেবেন যে আমি উপর থেকে তিন ইঞ্চি নিচে প্রিন্ট দেবো তো সেম পোর্টেট মোডে দিলাম এই রিপোর্ট আমি ফিট টু তে না গিয়ে যেহেতু আমার রিপোর্টটার সাইজ ছোট আমি পাশের জায়গাগুলো কমিয়ে রিপোর্টটা জেনারেট করলাম তো পেজ সেট আপটা কমপ্লিট করলাম দেখেন এখানে কিন্তু আছে তা আপনাদের পছন্দ যে কোথায় প্রিন্ট দেবেন পেজের কোন পজিশনে হবে সব আপনারা এখান থেকেই সিলেক্ট করে নেবেন আর মূল কথা যেটা এটা হলো অবশ্যই আপনারা প্রিন্টারটা আগে সিলেক্ট করে নেবেন তো এই গেল একটা ইস্যু তারপরেও কিন্তু পেজ সেট আপের আরও দুইটা অপশন থেকে যায় তো দুইটা অপশনের মধ্যে আছে হেডার ফুটার তো হেডার ফুটারের কাজটা হলো স্বাভাবিকভাবে আমি যদি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই যে হেডার ফুটার হলো আমি এখানে কোনো কারো সিগনেচারের অপশন দেয় না অনেক সময় রিপোর্টে সিগনেচারের অপশন বা কারো প্রিপেয়ার্ড বাই বা যে কোনো সিগনেচার প্রয়োজন হতেই পারে অথবা উপরে আপনার রিপোর্টের শিরোনাম প্রয়োজন হতে পারে তো হেডার ফুটারের শিরোনামটা হবে এরকম যে আপনি যখন যে প্রিন্টে এই ফরমেটে বা এই শিটটার মধ্যে যখন যাই লিখেন না কেন আপনার আর বারবার হেডার মানে শিরোনাম আর সিগনেচারের ঘরটা লিখতে হবে না প্রিন্টার অটো ওইটা সিলেক্ট করে নিবে যেমন আমি ধরি যে এখানে আমার কিছুই নেই কিন্তু আমি যদি হেডার ফুটারে এখন লিখি যেমন পেজ সেট আপ হেডার এটা কাস্টম হেডার কাস্টম হেডার এখানে লেফটে হবে রাইটে হবে না সেন্টার হবে তো আমি সেন্টারে লিখব সেন্টারে লিখলাম পেয়ার অ্যান্ড টেকনোলজি মিডিয়া তো এইখানেও কিন্তু অপশন আছে যে আপনি যে লেখাটা লিখলেন আগে এটা সিলেক্ট করে নেবেন অবশ্যই সিলেক্ট না করলে কিচ্ছু হবে না তো ফন্ট কেমন দিবেন লেখার সাইজ কতটা বড় ছোট হবে বোল্ড হবে কি না এইসব তো টোয়েন্টি সিলেক্ট করলাম আমি সিলেক্ট করার পরে দেখেন লেখাটা কিন্তু বড় হয়ে গেল তো এইভাবে আমি ওকে দিলাম আর কাস্টম ফুটার মানে নিচের দিকে যেটা হবে নিচের দিকে আমি যেহেতু সিগনেচার মাঝখানের অপশনে হয় না বেশিরভাগ দুই পাশে দুইটা হয় বা তিনটা হলে আপনি লেফট সেন্টার রাইট সেকশন এইভাবে দিতে পারেন তো আমি লেফটে দিলাম প্রিপেয়ার্ড বাই বা কথার কথা এ যে এর সিগনেচার হবে তো এটার আমরা সাইজ বড় করে দিন এটাও দিলাম টোয়েন্টি এটা বোল্ড করে দিলাম আন্ডারলাইন করে দিব কারণ সিঙ্গেল আন্ডারলাইন
चैंडल लाइन टाइम उठे दिलाम तो एक है ना ओके दिलाम ओके दर पड़े एक है ना धरन राइट आर एक तो दिलाम धरन दिलाम डायरेक्टर এখানে আমরা ফন্ট বড় করে দিব বিশে দিলাম বোল্ড করা হয়নি বোল্ড করলাম তো ওকে দিলাম তো কাস্টম আমরা হেডার সিলেক্ট করেছি এবং কাস্টম আমরা ফুটার সিলেক্ট করেছি তো এখন দেখেন যে ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে কিন্তু এখানে আমার এটা শো করছে যদিও আমার এই জায়গায় কিন্তু এরকম কোনো কিছুই ছিল না এখন আমি যদি আমার অন্য সব ইগুলোতে যাই রিপোর্টগুলোতে যাই তাও দেখবেন এই হেডার ফোটারটা কিন্তু আমার সব সময় না প্রত্যেকটা পেজই আলাদা এটার মধ্যে যখন আপনি যাবেন রিপোর্ট করবেন তখন দেখবেন যে এই এই রিপোর্টটার মধ্যে কিন্তু আপনার হেডার ফোটার শো করছে এবং তা মার্জিনের মধ্যে আপনার রিপোর্ট যত বড় ছোটই হোক না কেন আপনার হেডার ফোটার শো করবে এখন আপনি যদি যে রিপোর্টটা একদম উপরে উঠিয়ে দেন যেমন আপনি যদি দেখেন হেডার ফোটারের ইস্যুটা হলে এরকম যে এটা অপরিবর্তন হবে না আমরা এখানে তিন ইঞ্চি দিয়েছিলাম আমরা যদি এখানে জিরোও দিই তাহলে দেখেন এই লেখাটা থেকেই যাবে এটা কিন্তু সরবে না নড়াচড়া করবে না হেডার ফুটার মূলত এই কারণে ব্যবহার করে আপনার আমার এই লেখার উপরে যেমন পড়েছে প্রিন্টও কিন্তু এভাবে হবে তাই সবসময় হেডার ফুটার ইউজ করলে আপনারা কিন্তু দেখে শুনে করবেন যে আপনার রিপোর্টটা কোথায় আছে রিপোর্টের উপর দাগ পড়লো কি না এই সব কিছু মেনটেন করে তারপর হেডার ফুটার ইউজ করবেন তো আমি এটা তিন ইঞ্চি থ্রি পয়েন্ট করে দিলাম মিডল পয়েন্টে দিয়ে দিলাম তো এইভাবে আপনারা হেডার ফুটার ইউজ করতে পারেন তো রইল আর একটা অপশন বা লাস্টে লাস্টের অপশনটা হলো শিট এই শিটের মধ্যে থেকে আপনারা অনেক কিছুই পাবেন এটা হলো আমি কোন পেজ পেজ সেট আপ করেছি তারপরে গার্ড লাইন তো এর মধ্যে মূল ইটা হলো যে প্রিন্ট যে আপনারা করবেন স্বাভাবিকভাবে যারা স্টুডিওতে প্রিন্ট করে তাদের একটা ডার্ক কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি লো কোয়ালিটি আছে ড্রাফ কোয়ালিটি একদম আমরা ড্রাফ করি না ওই রকম আর কি যেমন ড্রাফ করলে খুব দ্রুত পেজটা বেরিয়ে যাবে হালকা কালারে আপনার এটা একটা রাফ করে আপনি বুঝলেন কালি কম খরচ হলো যে না এটা আমার পেজ সেট আপটা ঠিক আছে সে রাফ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন তা আমার মূলত বেশি যেটা দরকার পড়ে যে আপনার যদি সাদা কালো প্রিন্টার হয় আর আপনার রিপোর্টটা যদি রঙিন হয় রিপোর্টের মাঝখানে আপনি যদি কোনো কালার ইউজ করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিলেক্ট করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার রিপোর্টে যত কালারই থাকুক না কেন রিপোর্টটা কখনোই কালার প্রিন্ট হবে না রিপোর্টটা সবসময় ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হবে তো আপনার যদি এমন হয় যে রিপোর্টটা আপনার প্রিন্টারটা সাদা কালো প্রিন্টার তো রিপোর্টের মধ্যে কালার রয়েছে তো আপনার বারবার সেই কালার গুলো রিমুভ করে তারপর প্রিন্ট দিতে হচ্ছে কারণ সাদা কালো প্রিন্টারে যদি আপনি ব্লু বা ব্ল্যাক কোনো কালার ইউজ করেন তাহলে সেটা কি এতটাই ই দেখাবে যে কিছু রিপোর্ট বোঝা যাবে না লেখার কালার এক হয়ে গেছে কারণ রেড ও ব্ল্যাক শো করবে ব্লু ও ব্ল্যাক শো করবে আবার লেখার কালার ও ব্ল্যাক তো এই কারণে আপনারা যারা যদি সাদা কালো প্রিন্টার ইউজ করেন তখন আপনার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে সিলেক্ট করে দিতে পারেন তাহলে আর আপনাদের বারবার এই কাজটা করতে হবে না যে আপনার একটা রিপোর্ট সাদা কালো প্রিন্টার প্রিন্ট দেওয়ার আগে কালার গুলো রিমুভ করে নেওয়া লাগবে না তো এই ছিল আপনার একটা পেজ সেট আপের আজকে টোটাল বিষয়বস্তু যে একদম রিপোর্ট জেনারেট করার পরে একদম এখানে মার্জিন ওরিয়েন্টেশন সাইজ প্রিন্ট এরিয়া থেকে শুরু করে এবং প্রিন্ট পেজ সেট যেটা বলি প্রিন্ট পেজ সেট পর্যন্ত তো কয়টা অপশন সেগুলো কি কি কাজ করে আমি সবগুলো দেখিয়ে দিলাম তো এত দিন ভিডিও সবগুলো করা হয়েছে এখন আমার কোর্সের প্রায় শেষের দিকে তো আজকে আমি ভিডিওটা এতদিন আমি সেভ দেওয়া কিভাবে সেভ দেখাইনি তো স্বাভাবিকভাবেই আপনারা যখন এক্সেলে কাজ করবেন পেজ সেট আপ দিয়েছেন তার মানে আপনার কাজ কমপ্লিট তো সেক্ষেত্রে আজকে আপনি সেভ দিব সেভ দেওয়ার সিস্টেমটা হলো বারবার দেখেন ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পরে সেভ 
ब्राउज करते तो ब्राउज कर लगभग तो करारे भिडियो संगे हमें सेव देव लिखब सफ्टवेर एंड टेक्नोलॉजी धरें एस एंड टी एम सफ्टवेर एंड टेक्नोलॉजी मीडिया तो ये लिखे सेव दीब तो दिल से तो हमारे रिपोर्ट सेव हो गए तो सेव क्यों होनी आबाद एक देखे नीते पर यह जब एक बार सेव अपनी दिए दीबें मैं सेव क्लिक कर ले क्लिक कर लेकिन प्रथम बार है तक अपने ब्राउज करब ब्राउज कर फोल्डारे रखबें ता सिलेक्ट कर नाम दीबें नाम दिए सेव दीबें सेव हो जाए सेव दिल जो एक बार दिए तो सेव दे फर्मेटे कोडिट करें धरने चार सौ जगह दुशो लिखल तो ये अपनी क्या सेव दीबें ना दरकार नहीं आगे मत ये गए सेव देवर सेव एज से तक अपनी कि कर कंट्रोल एस चाप दीबें सीटी आर एल आपनर की बोर्डे जेटा कंट्रोल एस कंट्रोल एस ए चाप दी देखें एखे अटो सेव हो जाए समस्या होना और ये अपना एक बार रिपोर्ट करारे अपनी जो तो बार ही चेन्ज करब रिपोर्ट सेव करते रिपोर्ट सेव जो मन नहीं तक अपने चेन्ज कर चेन्ज कर रिपोर्ट सेव दी मन नहीं क्योंकि क्रस ए चाप दिल तो क्रस कर लगे सब समय ख्याल कर रिपोर्ट जो अपनी क्रस कर लेंशन टाइमेंट रिपोर्ट दें तक अपने क्लिक कर रिपोर्ट सेव हल केटे गल तो सूत्रा अपनारा बुझते ही कि भावन ये आगे एखान क्ष कर देखान सेव दिल तो अपनारा से फोल्डर थे सेव जाए जगह दिए फाइल टी ओपन करब तो फाइल ओपन करते देखें एखे एक लिखल एक चुवाल सेव ना दिए ये केटे दी एक आसलो डोट सेव ता देखें मानुअल तो दी जो अपने रिपोर्ट ब्राउज करते कमेंट कर समाधान कर सकल के धन्यवाद भलो थकबें सबई